പണിക്ക് വെച്ചോണ്ട് എടാ വീട്ടിൽ ജോലി തോട്ടപ്പണി എല്ലാം ഒറ്റക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കല് ഗതി എനിക്ക് വന്നിടാ നീ ഇവിടെ പറഞ്ഞോ ഒരാഴ്ച അതാണ് കാര്യം എന്റെ മോരാളെ ഒന്നും പറയണ്ട നമ്മളെ ഉൾപ്പെട്ടങ്ങളില്ലേ നമ്മളെ മട്ടാഞ്ചേരിയില്ല ജൂമ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിനോടുകൂടി വേളാങ്കണി ഒരു ട്രിപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു അവിടെ ഇവിടെ കറങ്ങി വന്നപ്പോ ലാറ്റാ പേ മലാളി അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം തോന്നുന്നു അരച്ചു വെച്ചിട്ട് മീൻ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പോയാടാ എന്റെ മൊരാളി മീൻ മേടിക്കാൻ പോയപ്പോഴല്ലേ വിൽഫ്രണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ടത് അപ്പൊ നീ അത് വിഴഞ്ഞു വേളാങ്കണ്ണി പറഞ്ഞു ജൂലിയുടെ മുമ്പ് പോയി ചാടിക്കൊടു അവളെ കണ്ടാൽ തൂട്ടാനി വെട്ടി അവിടെ അവിടെ കുഴിച്ചു കൊടുക്കും കാരണം നിന്റെ ഒരിടത്ത് കുഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കൂടാ ഇവിടെ പോടെ അവരെങ്കിൽ നശിച്ചു കൊടുക്കും നീ എന്റെ ഇവിടെ കിടന്ന് ഞമ്മ നശിച്ചു ഞാൻ ജൂലിയെ കണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർപ്പാക്കാം അതിനുശേഷം നീ കയറി വന്നാ മതി ഓ അതിനുമ്പോ കേട്ടാ വെള്ളം നിറഞ്ഞു കവിയാണ് മോട്ടോർ ഓഫ് ചെയ്യാറുണ്ട് കുടുംബത്തിന് അവർ കണ്ണെടുത്ത കണ്ടുകൂടാ നീ ആ ഫാമിലിയുടെ തലങ്കണിയിലോട്ട് പോകുന്നത് അറിയാണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീട്ടിലല്ല ഈ കോർപ്പറേഷൻ പണി കേട്ടില്ല എന്റെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിമത്തെ കടമുറകളും മുതലാളിമാർക്ക് നമ്മളെപ്പോലെ പാവങ്ങളെ വിഷമൊക്കെ ഉണ്ടാകും മനസ്സിലാവില്ല എല്ലാ തൊഴിലാളിമാരും ഇതെന്നെ പറയണം കാര്യം കഴിയും പിടിച്ച് ജോലിക്കണം പിന്നെ അവര് മുതലാളി കിടക്കണം കിടക്കും ഒരുപാട് പണിയല്ലേ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ജോലി ഏൽപ്പിക്കുന്ന പേടിച്ചല്ലേ പുല്ലു കുട്ടി എടുത്തിട്ടങ്ങ് പോയത് കുട്ടികള് ഫോൺ എടുത്തോണ്ട് പുറത്തേക്കും പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ 
ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ക്ലിയർ ആണോ അല്ലല്ലോ ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല എനിക്കൊരു അത്യാവശ്യ കാര്യം ഒരാഴ്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകേണ്ടി വന്നു സാറേ എന്നെ പറ അല്ല മൊരാളി എന്നെ പറ ഒരു കാര്യത്തിന് പോയാൽ നമുക്ക് പോണ്ടേ അവിടെ പോണ്ടേ നിനക്ക് അത്യാവശ്യ പോണെങ്കിൽ നീ ഇവിടെ ജോലിക്കുന്ന ആളാണല്ലോ നീ ഇവിടുന്ന് സർവന്റ് ആണല്ലോ നിനക്ക് അത്യാവശ്യ കാര്യം ഇവിടെ രാജ്യത്ത് പോണ എന്താണ് എന്താ പ്രശ്നം എന്തുവാ ജോലി ചെയ്യാത്തൊരു സർവന്റിന് ഈ വീട്ടിൽ ആവശ്യമുണ്ടോ ആവശ്യമില്ല ജോലി മാം അവന് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഈ ജോജോ മോനെ ഞാൻ എന്റെ ഈ തോളിട്ടാണ് വളർത്തിയത് ഈ തോളിട്ട് വളർത്തിയപ്പോ എന്റെ ജോജോ മോനെ അപ്പിട്ട് മൂത്രം വെച്ചു പറഞ്ഞു ഇവിടെ കേറണ്ട വേണം ജോ 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 നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യും ഞാൻ ചെയ്യും കടക്ക് പുറത്ത് കടക്ക് പുറത്ത് കടക്ക് എന്റെ ജോലി പോയാത്ത കൊള്ളി പുറത്ത് പപ്പയുടെ തീരുമാനം അത്ര പെട്ടെന്ന് മാറുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ജോമോനെ ഡോണ്ട് ടോക്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു ഹിറ്റ് മൈ ലിറ്റിൽ ഗാർഡ് യു നോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അങ്ങനെ റിയാലിറ്റി ഫേസ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം താമസം ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ ആറ്റാലും വിഷം വരും ഉങ്ങളെ യു ആർ റൈറ്റ് അതുകൊണ്ടോ അറിയാ വിഷമിക്കരുത് ജന്മോളെ മോളെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്നെ ഒന്ന് ആദ്യ പ്ലീസ് മോളെ പ്ലീസ് എല്ലാ വഴി അടഞ്ഞു ഇനി ഡഗ്ലസുകളുടെ മുമ്പിൽ ഒരേ ഒരു വഴി പുറത്തേക്കുള്ള വഴി അങ്ങനത് വെച്ചോ എന്റെ രണ്ടു കാലത്തെ സേവിങ്സ് ആ പുതിയൊരു ജീവിതം തുടങ്ങാനും വണ്ടി കാശിനും തങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ നിന്റെ ലിറ്റിൽ ബക്സ് കൊണ്ട് അങ്കിളിന്റെ ലുലുമാളിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഈ പത്തേക്കർ സ്ഥലം മേടിക്കാട്ട് അബ്ജോ നീ അത് പറയരുത് അങ്കിൾ ഇത്ര നല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് നീ ഒരു ചായ കാശിക്ക് അങ്ങനെ കൊടുത്തോ അത് ഞാൻ കൊടുക്കും ഞാൻ മാത്രമല്ല ബ്രോയും കൊടുക്കും എനിക്ക് നിങ്ങളെ പൈസ ഒന്നും വേണ്ട മോളി പൈസ എടുത്ത് പിന്നല്ലേ ഭാര്യ മക്കളൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒറ്റ തടിയല്ലേ പൂത്ത കാശിയാണ് റിച്ച് മാൻ അതൊന്നും അല്ല മക്കളെ എന്റെ സമ്പാദ്യം നിങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ ഈ ഫാമിലി അല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ പറയണത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒന്ന് അകത്ത് കയറ്റി അങ്ങനെ ഈ ഫാമിലി അല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല പ്ലീസ് ചുട്ടുമോളെ പപ്പയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് അകത്ത് കയറ്റി മക്കളെ അങ്ങളെ ഞങ്ങൾ നാല് പിള്ളേരെ കഴിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ജോ ഡഗ്ലസ് അങ്കിളിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്ന തീരുമാനം അപ്പൊ ഒറ്റക്ക് എടുത്തല്ലേ നമ്മൾ ചോദിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ മൈനർ അല്ല എനിക്ക് വോയിസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ പൊസിഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കിട്ടോ അങ്ങനെ അപ്പയുടെ മോൻ തന്നെ ഞാനും എനിക്കും സെയിം വാശിയെല്ലാം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തെളിച്ചൊരു ബാക്കി ആണ് കൂടെ ശരിക്കും കത്തിക്കും ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ആവേശത്തിന്റെ പുറത്ത് പറഞ്ഞതാ ഈ ഡഗ്ലസ് നിങ്ങള് എന്ത് തെറ്റായത് എങ്ങനെ പുറത്താക്കാൻ അത് നിങ്ങക്ക് അറിയില്ല കാര്യം എന്താന്ന് അതറിയാം പക്ഷെ ഈട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വലിയ തെറ്റൊന്നും ഡോക്ടർ കൂടി ചെയ്യും അത് തന്നെ ഒരാളുടെ ജോലി കളുടെ മമ്മക്ക് എന്ത് ലാഭം മമ്മ കിട്ടുന്നേ നിന്റെയൊക്കെ പറച്ചിലായിട്ടാ തോന്നുമല്ലോ ഞാനാ ഇവനെ പറഞ്ഞു വിട്ടേന്ന് നിങ്ങൾ പോയി പപ്പായോട് പറ ഞങ്ങൾ പോയി പപ്പ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും നടക്കാൻ പോകില്ല മമ്മ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും എന്തെങ്കിലും പിന്നെ കുറെ പപ്പായ പറയും അതെ പപ്പായ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈ മുഖ്യമന്ത്രി എടുത്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി ഞാൻ അവനെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടും അല്ല പപ്പ ഈ ചെറിയ കാര്യത്തിനൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറയും നീ പോയില്ലടാ ഇവിടത്തെ പട്ടിയെ കൊണ്ട് കടുപ്പിച്ചു കൊന്നാൽ അവന് അഭിമാനം സന്തോഷം അത് വേണ്ട നിങ്ങൾ തെരുവ പറ്റി കൊണ്ടുവന്ന് നിന്നെ കടുപ്പിച്ച് കൊല്ലണം 
എന്റെ ജോലി പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ജോലി പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് വെള്ളമുണ്ട് ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് കിടക്കണം ഞാനൊന്നും എന്റെ മൊരാളി ഒരു കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ആക്ടിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ എന്റെ എല്ലാ തനിയുടെ പരിപാടിയും ജോലിക്ക് അറിയാം ഒരു പരിപാടി ഞങ്ങളെ ഉണ്ടോ വിശേഷമില്ല ഇവിടെ അടങ്ങി ഒരു മര്യാദക്ക് ജോലി നിന്നു എനിക്കിപ്പൊ ഇതിന്റെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന വരില്ല മൊരാളി മൊതലാളി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ദൈവമാണ് ഇത്രയും തങ്കപ്പെട്ട മൊതലാളിക്ക് എങ്ങനെ ആ ജോലി മാറി ഇവിടെ ജീവിക്കണം എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം മൊരാളി മൊരാളിക്കൊരാവാട് മര്യാദയ്ക്ക് അകത്ത് പുതച്ചു കൂടി കിടന്ന് ഉറങ്ങണ ശാഹനാണ് പക്ഷെ ഒറ്റ ഒരുത്ത ഞാൻ എന്തോന്ന് ചെയ്തു മാരാളി അങ്ങനെ കൂതോടാ എനിക്ക് ഉറക്കം പറഞ്ഞോടാ തനക്ക് ഉറക്കം പറഞ്ഞോടാ എനിക്ക് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഉറക്കം പറഞ്ഞു ഉറക്കം പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് ഉറക്കമില്ല ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു മരാളി ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ എണ്ണിയാ മുതലാളി ആന ഉറങ്ങും അപ്പോഴും ഉറങ്ങാൻ മതല്ലേ മഴയെ കിടന്ന് ഉറങ്ങ മതി എനിക്ക് ഉറക്കം പറഞ്ഞാട്ടാ അയ്യോ അയ്യോ മൊതലാളിനെ ചവിട്ടി കൊല്ലണെ അയ്യോ ഓടി വരണേ അയ്യോ മൊതലാളിനെ ചവിട്ടി കൊല്ലണെ മൊതലാളിയെ ചവിട്ടി തള്ളി ായിരുന്നു 
മൊലാലി ചവിട്ടിയും പുറത്താക്കി എന്നെ ചവിട്ടി ആര് പുറത്താക്കി നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചല്ലേ കിടന്നത് അവിടെ നീ എന്നോട് കിടന്നാടാ ഓ എന്തിന് എനിക്ക് വിഷമം മുതലാളിയുടെ അടുത്ത് പറയും പോലെ ജൂലിമന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് മര്യാദക്കൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങിപ്പോ ഇനി ഇവിടെ കേറരുത് പിന്നെ എന്നെ പണിക്കാരെന്നൊക്കെ വിളിച്ച് എനിക്ക് അറിയാം നീ പണിക്ക് വന്നിക്കണല്ലടാ നീ എന്ത് പണി ചെയ്യാത്ത എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു തന്നെ എടാ പോടാ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു സത്യം പറഞ്ഞ അപ്പോഴാണ് മൊലാളി മൊലാളിയുടെ വിഷമം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മൊലാളി ഇതൊക്കെ കേട്ട് എങ്ങനെ സഹിച്ച് നിക്കണത് ഇത് സ്വപ്നത്തിലല്ലേ ജോലിമ്മ പണിക്കാരല്ലേ ഞാൻ മുതലായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോട്ടാ ഫിക്സ് <laughs> 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 അത് മനസ്സിരി പോവാണ് കേട്ടോ എന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് പറയണമെന്ന് അത് തന്നെ മനസ്സിരി അതാണ് ആ സ്വപ്നം കണ്ടത് പിന്നെ മുതലാളിക്ക് ഞാൻ മത്തി ഒഴിച്ചു വന്നു പോട ഞാൻ എവിടെ വെച്ച് വെച്ച് വീട്ടിനകത്ത് കാറ്റിയില്ലേ മുതലാളി കാറ്റി വീട്ടിനകത്ത് കാറ്റിയപ്പോഴ് ഞാന് ചിക്കനും മത്തി കുപ്പിയും വാങ്ങിച്ചു സ്വപ്നത്തിൽ പോലെ നീ അങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടോ കൊന്നോളം ജോലി സ്വപ്നത്തിൽ കാണിക്കുമ്പോ കാണിക്കരുത് സ്വപ്നത്തിൽ കാണിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലെ ആവട്ടെ നിന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ അതുപോലെ കാണിക്കുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ടാവട്ടെ മൊലാളി പാവായിരുന്നു മൊലാളി എന്ത് സ്നേഹമായിരുന്നു അറിയാമ എന്റെ അടുത്ത് സ്വപ്നത്തില് ഇപ്പൊ ഈ സ്വപ്നം നീ എന്തിനാ കണ്ടത് ജോലി നിനക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ എന്റെ മനസ്സിലിപ്പ് വേറെ ആണ് എന്ത് നീ എന്നെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കണം അതാണ് അവന്റെ മനസ്സിരിപ്പ് അങ്ങനെ നീ മനസ്സിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല ഉറങ്ങാനല്ലേ സ്വപ്നം കാണുള്ളൂ ഉറങ്ങൂല 